，殿下，这是沈学士特意让厨房送来的炖品。他说，殿下这些时日消瘦不少，要多注意些身体。他终于是开窍了。他怎么不亲自过来？沈学士说，他片刻后就来。长公主让我来提人，把门打开。是，先下去吧。你来做什么？你之前问我是不是要杀你第二回，现在来告诉你答案。你要救我？是，我要带你走。婉宁真的很惨，一心错付给你，是他害的我。他害你什么了？这一切都是你自己选择的。你怕死，怕失去前途，怕失去你的母亲和妹妹。我可以理解，只要你告诉我，我一定不会强留在你身边。可是我不明白。你为什么会亲手杀我？我是被逼的，被他婉宁逼的。<笑>阿离，<笑>阿离，你别这样。我跟你走。真的。带我回你的家里。我很久没有去了，也想回去看看。这就叫人去找他，快去帮我拿解毒的薄荷丹来。可是薄荷丹怕是解不了，我要亲自去找他。你快去啊！你去哪儿？为了救他，你要杀我。让人送来的汤，我已经喝了。我想要你一句真话。你想听我说什么？曾经，我逼你杀了他，没想到，最后你还是选了他。我对你不好吗？你怎么忍心下此毒手？我哥哥不会饶过你的。有何不敢？成王此次举事，正缺一个出师之名。妹妹被皇帝所杀，兄长愤然而起。举兵之日，天下告诉我，我连史书如何记载，都替他想好了。你的祭文，恐怕他也已经为你写好了。这就是你的命，一辈子。只能做一个被人利用的棋子，不需要的时候就会被毫不留情的抛弃